E aí a Vefra já estamos lutando aqui no Poço do Piranga, que já dá, né? Como não pode, pode deixar passando por aqui, tem que ir no Poço do Piranga. Não tem jeito. Antes tinha uma. Era mais barato na casa do outro, tá? Mas, ninguém é assim mesmo. É, é. é show de bola. Saindo aqui, eu entro do posto de Piranga, estou em Quixadá, né? Entrei nessa. Esse aqui é um lugar, um, um desviozinho, aventureiro, que é mais perto. Mas eu vim duas vezes por aqui, eu sempre erro. E é a coisa mais simples, parece ser, né? Parece ser. Eu vou ver se dessa vez eu não erro. Passando aqui pela Quixadá. Nós não estamos indo no centro de Quixadá. O ruim daqui é esse calçamento e a moto pneu cheio, então bate demais, é duro. É tranquilidade. Hoje domingo, né, meu Deus? Dia 22 de janeiro de 2023. Precisamente. Aí é para estar tarde, 7h20. Quase uma hora dali para cá. Ainda anda um pouco mais. Vamos ver se dessa vez eu não erro. <risos> Curioso, não tem barra desse semáforo. <risos> Embaçado. É hoje é domingo. A turma aqui é assim, sem capacete, não obedece sinalização, moto também não tem placa. Escola estadual, deve ser Frei Padre Vicente Gonçalves de Albuquerque. Eu acho que é por aqui, aventureiro. As outras vezes, aventureiro, eu acho que eu entrava à direita e não era para entrar à direita. Isso é para mim ir para a esquerda. Aí! Que negócio é esse? Pegando o estado de chão aqui, o calçamento. Mas vou errar de novo. Correi de novo, aventureiro. É 
aqui atrás é o carro da polícia. Ah, rapaz, eu acho que é aqui, ó. Nesse união, vamos ver. Pegava a direita e depois a esquerda. É, eu acho que eu tô certo. Linha do trem. Aventura, a gente fala que diminui, mas sabe da cor, é melhor ir por lá. <risos> aqui, aqui volta. Eu, é isso aí, agora aqui, aqui é a esquerda. Vim pelo centro é melhor, Aventureiro. É. Aqui agora, entra à direita. Aí pronto, aí tô em casa, sou no caminho normal. Cidade de Quixadá, Aventura. E é até ruim, porque eu venho filmando a parte de um bairro, né? Podendo vir pelo centro. É, outra vez eu não venho mais não. Vem pelo centro mesmo. Sai um pouco do, do, do trânsito, né? Uma hora dessa não tinha trânsito, não. Então vamos lá. É, aventureiro, molhou por aqui também, viu? Deu uma chuvinha boa por aqui também. Ó, a grama começou, ó. Aqui, aventureiro, olha só, Fortaleza, Choró Reto. Se a gente fosse, por exemplo, para Itapiúna, a gente pegava aqui à direita. Nós estamos indo para Canindé, então é parte de Choró. Aqui nós estamos na CE 57 para 020, 57 quilômetros. É para chegar lá em Campos, né? 57 quilômetros. Aventura, estamos aqui na cidade de Choró. Centro administrativo. Gasolina 5,59. A gasolina subiu demais. Que que é isso? Lá no posto de Piranga, cheguei a abastecer de 4,67. Virou o ano. 5 e pouco, aí hoje fez 5 e 55. É, eu peguei a, a nota fiscal, o cupom fiscal. Eu vou dar uma olhada para ver se já começou a cobrar os impostos federal. Eu acredito que sim, por isso que está nesse preço. E a Petrobras subiu, mas... Tem que ver, né? Vai dar um tirar dinheiro. Tem que tirar dinheiro, porque o, o negócio aumentou, né? Ué, foi investido 10, 10 bilhões para cultura e um para saúde. Presta atenção. Complicado, aventureira. Muito complicado. 
do governo anterior, cultura, tinha isso não, hein? tinha negócio de lei Rouanet, não era muito diferente, acho que era 500 mil. Estamos chegando aqui agora, aventureiro, no açude Popeu Sobrinho. Olha como é que está o açude Popeu Sobrinho. Bem baixo, né, aventureiro? Na edição desse vídeo, hoje, dia 22, eu vou colocar aqui do lado. É como é que ele está hoje? Dia 22. Nós estamos vendo, mas dados oficiais eu não sei números, em que régua está. Né? Mas vamos seguindo. Aqui tem umas curvinhas cruel, viu? É meio complicado. Ó, asfalto e bem. Acostamento quase zero. Aqui parece que choveu também, né? Porque tá começando, o asfalto está um pouco diferente e está começando a ficar verde. Aqui é a aventureira, estamos chegando perto dos taginos, né? Está em reforma isso aqui, ó. Tem canteiro de obra aqui, olha as máquinas aí, ó. Tudo mostrar para vocês está sendo reformado esse pedacinho, né? Porque ali para trás foi colocado, né? Já foi colocado o asfalto, mas está tudo preto, né? Não tem sinalização nenhuma, é até complicado. Aqui já voltou o asfalto velho. Meu amigo, eu via ligeiro descendo com tudo isso aqui. O asfalto acabou, parando, parou essa britazinha. A moto começou a querer balançar. Você tá ficando doido, sem poder frear. Fui no fim motor devagarinho. Olha aqui, porque essa britazinha aqui, tá vendo? É complicado. O pneu tão cheio, então. É, passei sufoco. Não, não é. Sufoco. Assustei. <risos> o cara deu com a mão ali, tava com a moto parada, tinha outra pessoa, mas eu vinha muito rápido tentando parar e não deu não, não deu para parar não. Olha aí, balança tudo. Era para ter um aviso ali, para antes ali, tava em obra também igual o outro. Eu não sei se o cara da moto precisava de ajuda, porque não deu para parar. Eu não tinha como frear. Eu vinha segurando o freio, tentando, mas... Ele veio para o meio do asfalto, levantou a mão, não deu não. Esse trecho aqui, aventura, para chegar aqui nos Taginas, o asfalto tá complicado, viu? Estão consertando lá atrás, eles devem vir fazer isso aqui também. Mas a última vez que eu passei aqui, isso aqui estava bom, muito remendado, né? Igual tá isso aqui, ó. Mas estava tranquilo. Mas já estamos bem próximo aqui dos Taginos. Tom Aventuras, família sobre rodas.